onda crack Bienvenidos a un nuevo video de refuerzos 2023 Aquí estamos, donde las papas queman Y gracias a ustedes porque ya sumo 7k 7k de suscriptores aquí en Yo Fútbol Ya somos 7k Sí, somos 7k y esto Nos da felicidad, no solo a mí Sino a mí también Somos 7k Y gracias a ustedes sí a los que están viendo este video, por, suscríbete porque estamos felices de que ya somos 7K. Y vamos por eso 10K de suscriptor. Y por eso, tú que estás viendo este video, suscríbete. Y no a AML. Y llegó. Y llegó. Sí, llegó antes de lo esperado. Y ahora ya es confirmado. Nuevo refuerzo de ML. Te dijimos que llegaba a D a Liga. La máquina que entero regresaba a Ecuador y iba a vestir los colores de quién? De Lauca. ¿Y qué pasó? Es nuevo jugador de Laucas. Y por eso... ¿por qué? Oh. Y por eso suscríbete y activa la campanita para llegar a esos 10K de suscriptores. Porque aquí te decimos los jugadores que llegarán a los refuerzos 2023 de la Liga Pro 2023. Aquí en Yo Fútbol. Terminamos con ML. Gente. Comenzamos con el Club Azul que ya ha confirmado algunos refuerzos para el año 2023. 22, con el primer refuerzo de ML Jose Espinosa, jugador que venía de Liga de Kid Espinosa, nuevo refuerzo de ML oh. Aquí te dije que iba a llegar a ML ¿Y qué pasó? Llegó como nuevo refuerzo para el año 2023 Tras la salida de Eddie Guevara ML ya busca un nuevo zaguero central Un defensa central para el año 2023 tengo miedo. El jugador que suena para llegar como nuevo defensa de melee es Edison Carcelén. Oh. En el técnico universitario viene de Lorenze, Universidad Católica de Strongen, Aucas, que tiene 30 años, fundamental edad, 30 años, defensa central. Su último equipo es el técnico universitario y suena como nuevo defensa de melee. Mientras. Y el segundo defensa que suena para llegar a ML es Fernando León. Suena. Se sintió el verdadero tempo. Mientras. Mientras. Para llegar a Cruz Azul y no llegó. Jugador que juega en el Atlético San Luis. Su ML, si lo llega a ML, solo llegaría por un préstamo de un año. Hay que ver cómo siguen las negociaciones con Edison Carcelén, que también suena para llegar a ML. Pero nada está dicho, porque aquí todo puede pasar. Dos opciones para reforzar a ML para el año 2023. Jugadores que suenan para llegar a ML. Ángel Mena y Lisandro Azugaray. Ángel Mena a ML. Posibilidad que llegue imposible. Tiene contrato hasta diciembre de 2024. La mañana siguiente. ¿eh? Lisandro Azugaray. Ya lo, ya lo dirigió Miguel Rondelli y lo quiere para el año 2023. Por eso digo, Ángel Mena, imposible que llegue, tiene contrato con el León hasta el año 2024. Que ya confirmó Aucas. Primer refuerzo, Angelo Mina, jugador que viene procedente del Gualaceo. Viene por cuatro temporadas, tiene 23 años, viene del Gualaceo. Es un volante central muy interesante para el papá. Aucas, el almuerzo es un central de 32 años. Se llama Audrey David. Nacimiento de Trinidad y Tobago. Saquero central para el papá Aucas. Bien. Lo dije. Máquina Quintero. Nuevo refuerzo del papá Aucas. Oh. La joya ecuatoriana que pensábamos que iba a brillar como Gonzalo Plata. Jugador muy interesante, muy rápido. Que en estos últimos tiempos las lesiones lo ha bajado un poco tiene 23 años y es un delantero es nuevo refuerzo del papá Aucas Steven Plaza, nuevo refuerzo del Aucas para el año 2023 para el año 2023 primer refuerzo que suena para llegar a Liga es Leonel Quiñones tras la posible salida de Cristian Cruz Liga de Quito ya tiene en la mira a Lionel Quiñones. Si Barcelona quiere a Paco Rodríguez, quiere dar a Lionel Quiñones como el jugador que se vaya a Liga de Quito y se quede Paco Rodríguez en Barcelona. Liga de Quito le pegó el ojo a Carlos Cuero, jugador del papá Aux.
el Nachito ya tiene en la mira a este mediocampista o delantero. Delantero que ha estado en MLM es Brian Cabezas. Posible nuevo refuerzo de el Nacional como nuevo refuerzo para el año 2023. Posible refuerzo para Barcelona. Sí, Barcelona todavía le faltan dos jugadores. Primer jugador que suena y que suenan para llegar a Barcelona para el año 2023. Cristian Ortiz o el Titi Ortiz para Barcelona. Solo es cuestión de hora para que sea anunciado como nuevo refuerzo. Solo muy difícil que llegue Lisandro Azucaray por el motivo que Barcelona ya tomaba buscar un extremo y un volante volante central como Carcelén, como Sous. El Titi Ortiz sería el último refuerzo que reforzarían en la parte de arriba. Hay que ver si qué jugadores se van de Barcelona, si se va, si se va el loco Eric Castillo o si queda. Hay que ver eso para determinar si necesita reforzar algunas de las bandas. Pero bueno, hasta ahora el Titi Ortiz es uno de los más opcionados para que sea nuevo refuerzo la siguiente temporada. Pero bueno, entre Liga y MLS lo están peleando a Lisandro Azugaray que posiblemente ya no siga en Universidad Católica Ortiz o el Tite Ortiz casi cerrado para el año 2023. La posible estrella invitada para el año 2000 para el año 2023 es el Kun Agüero. Agüero sería la estrella invitada. Déjame en los comentarios qué piensas sobre la posible llegada como estrella invitada del Kun Agüe, también suena a Dani Alves pero lo veo muy difícil porque es un jugador activo y no creo que llegue como estrella invitada y por eso el Kun Agüero sería la posible estrella invitada para el año 2023 estaremos con las informaciones aquí en Yo Fútbol donde traemos los refuerzos 2023 y aparte 